praise the name of the Lord. <coughs> Praise the name of the Lord. <coughs> Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name, Lord Jesus. Blessed be your name. Hallelujah. Hallelujah. Please do our internet ke liye. <coughs> that everything goes well. <coughs> the internet is very, very dodgy this evening. <coughs> Hallelujah. Good morning, Vinod Vinodini Krishanji from Canada. The Lord bless you. Lord bless you, everyone. Hallelujah. Hallelujah. Sunita Guria Kansavarji, the Lord bless you. Hallelujah. <coughs> Sahil Ji from Pakistan. Glory to the name of the Lord. <coughs> Hallelujah. So, I have told you that I have told powerful words from Mishu Kikalam. The blood covenant or her covenant, Jobi covenant, is a mikwa, a baptism. <coughs> और ब्लड कवनेंट का बैप्टिज्म जो है वो है रिपेंटेंस और इसका कप है ब्लड कवनेंट का कप है सर्वेंटहुड और सेकंड बैप्टिज्म है सॉल्ट कवनेंट सॉल्ट कवनेंट का बैप्टिज्म है डेडिकेशन का बैप्टिज्म और इसका कप है फ्रेंडशिप थर्ड कवनेंट था सैंडल और शू कवनेंट जिसका बैप्टिज्म होता है मिनिस्ट्री का है बैप्टिज्म और इसका जो कप होता है इनहेरिटेंस का कप द थर्ड कप जो यीशु मसीह ने उठाया और फोर्थ जो होता है वो मैरिज मैरिज का कवनेंट का जो बैप्टिज्म है वो मैरिज कवनेंट मैरिज बैप्टिज्म है और इसका कप भी मैरिज कप है जो आज मैं आपको सुबह बता रहा था तो हम बात कर रहे थे लौदिकिया की कलीसिया की एक संसारिक कलीसिया अपोस्टेट चर्च एक ऐसी कलीसिया जो पाप में भ्रष्ट हो गई एक ऐसी कलीसिया जो संसारिक है डेमोक्रेटिक चर्च है एक ऐसी कलीसिया है जहां पे वे यू गिव मोर क्रीडेंस टू ह्यूमन राइट्स वे यू डू नॉट केयर अबाउट गॉड राइट्स इफ ह्यूमन दैट गॉड क्रिएटेड दे हैव देयर ओन राइट्स जस्ट इमेजिन द वन हु क्रिएटेड द यूनिवर्स एंड इज द ओनर एंड पोजेसर ऑफ द यूनिवर्स हाउ अबाउट हिज राइट्स हु केयर्स अबाउट हिज राइट्स you know the apostate world tells god i was watching on facebook a, a woman a young lady was holding a plaque that said keep god out of california what about god rights hmm? the apostate church has shut jesus outside they are inside and jesus is saying you are blind you are naked you are wretched and you you absolutely have nothing Though that church was very wealthy, very rich, and that church was very proud of what the church achieved, yet Jesus is outside. So, I have told you what is the Hebraic perspective? That the father takes his son to take his son, which is the engagement. The girl comes to the house and knocks on the door. And the girl opens the door and sees her husband. The father asks, Are you ready? My son has already prepared a place for you. Are you ready? My son has already prepared a place for you. Jesus is so loving. Jesus is so kind. Jesus is saying you are neither hot nor cold. So I am going to spew you out of my mouth. Jesus said I am going to vomit you. Your lifestyle is making me puke. You make me nauseatic. I am going to throw you up. But still Jesus is knocking at the door. Hallelujah. He is a bridegroom. He is a dula. He is a dula. He is a dula. और अगर दुल्हन दरवाजा खोलेगी तो वो क्या कहता है? I will come inside and I will sup with you and you with me. If you still open the door and let me come in, Hallelujah. अगर दरवाजा खोलोगे, apostate Kalisia को इस ये end age की church है इस युग की, जिसे प्रभु कह रहा है मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ, खोलो। लेकिन ये church 
अपने सारे प्रोग्राम कर रही है अंदर अपने अपने प्रोग्राम्स हैं इनके अपने एजेंडाज हैं अपने इनके ड्रीम्स हैं एस्परेशन हैं अपने मिशंस हैं बट जीसस इज़ आउटसाइड देखिए कितनी अद्भुत बात है दैट जीसस क्रिएटेड दिस जाइगेंटिक यूनिवर्स इन सिक्स डेज इतनी विराट दुनिया को उसने छः दिन में बना दिया लेकिन वो स्वर्ग गया और ये कह के गया कि मैं अपनी दुल्हन के लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और अपनी दुल्हन के लिए जगह तैयार करने में उसे छः हज़ार उसे दो हज़ार साल लग गए हैं ऑलमोस्ट मे बी लिटल ओवर टू टू थाउजेंड ईयर्स दो हज़ार साल उसे अपनी दुल्हन के लिए जगह तैयार करने के लिए लग गए एक ऐसे अद्भुत दूल्हा को जिसे पूरा ब्रह्मांड रचने में केवल छः दिन लगे जस्ट इमेजिन वट आ ग्लोरियस प्लेस ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द ब्राइड इट विल बी ब्रेथ टेकिंग इट विल बी बियॉन्ड फनामनल इट वुड बी बियॉन्ड ह्यूमन वाइल्डस्ट ड्रीम द हेरिटेज दैट जीजस इज प्रिपेयरिंग फॉर अस लेकिन द ब्राइड क्या कर रही है नीचे ब्राइड इज नॉट इन अलाइनमेंट विद द ब्राइड ग्रूम ब्राइड इज नॉट इवन रेडी टू डेल इन दैट प्लेस दैट द ब्राइड ग्रूम इज प्रिपेयरिंग वो इतनी अद्भुत जगह जो दूल्हा बना रहा है उसमें रहने के लायक भी नहीं है अभी क्यों <coughs> क्योंकि यहाँ पे ब्राइड ने सारी थियोलॉजी चेंज कर दी है ब्राइड ने सारे पैटर्न चेंज कर दिए हैं ऐसा लगता है जैसे ब्राइड एक अनदर गॉस्पल तैयार कर रही है एक अनदर जीजस एक अनदर स्पिरिट तैयार कर रही है hmm? आप दूल्हा से दूर मत जाएं। लर्न टू वॉक विद द किंग दूल्हा के संग संग चलें आले लुइया लूक वमनस और वर्ल्डनीनस ये जो चर्च है लॉडिसियन चर्च इट इज़ द चर्च इन द वर्ल्ड किसी ने कहा ए डब्ल्यू टाउजर ने कहा द वर्ल्ड इज इन द चर्च एंड द चर्च इज इन द वर्ल्ड दे लुक सो आइडेंटिकल दैट इट इज एब्सोलूटली हार्ड टू फैदम हु इज द चर्च एंड हु इज द वर्ल्ड बिकॉज दे लुक अलाइक दे बोथ लुक अलाइक हाल लू या तो जब देखिए जब किसी की वेडिंग होती है मैं मैंने देखा है कम से कम कुछ वेडिंग के विषय में तो जब दुल्हन की जब वेडिंग होने लगती है तो लड़की के अंदर एक ही फैंटसी चलती है अपने ब्राइ अपने, अपने वेडिंग डे की वो अपनी सहेलियों से अपने फैमिली के लोगों से आ, अपने जान पहचान वालों से दुल्हन क्या करती है केवल एक ही बात करती है कि यू नो कैसे रीथ बेल कैसे गाउन और कैसे उसके अपैरल्स हों और और यू नो कैसे कलर के फ्लावर्स होने चाहिए कैसा बैकड्रॉप होना होना चाहिए कैसी यू नो ड्रेपिंग्स होनी चाहिए कैसे वहाँ पे यू नो अलग अलग चीज़ों को लगाया जाना चाहिए शी इज़ रियली रियली वेरी वेरी कंसर्नड और शॉपिंग करेगी कुछ भी करेगी वो एक ही दिन को देखती है अपने वेडिंग डे को कि हाउ शी विल लुक हाल लुइया लेकिन ज़मीन पे जो दुल्हन है ब्राइड इज़ नॉट वेरी कॉन्शियस अबाउट द डे यू नो शी इज़ गेटिंग मैरिड टू द ब्राइड ग्रूम ये जो दुल्हन है ये ऐसी तैयारी नहीं कर रही जैसी पृथ्वी पे शारीरिक दुल्हने तैयारी करती हैं आपको मालूम छः सा मैंने आपको बताया कि हीब्रू जो वर्ड है सर्वेंट के लिए वो है ओबेद आयन बेथ दालेट ये हिब्रू वर्ड है लेक्सिकन में एच फाइव सिक्स फाइव जीरो इट्स वेरी प्रोफाउंड वर्ड इट इज़ आयन बेथ दालेट आयन का मतलब होता है आँख बेथ का मतलब होता है घर दालेट से बनता है डोर तो कौन है ओबेद नौकर कौन है जो अपने स्वामी के घर में रहता है स्टेज इन द हाउस ऑफ द ओनर मालिक के घर में रहता है लेकिन उसकी आंख मालिक के घर में उसके डोर पे लगी रहती है द्वार पे लगी रहती है मैं सुबह आपको बताया था इसी को हम सीखेंगे ये आयन बेथ दालित का असली हेब्रेक पर्सपेक्टिव क्या है तो मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर ट्वेंटी ऑफ एक्सडस में टेन कमेंडमेंट्स देता है परमेश्वर और चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन में परमेश्वर ओबेद की इंस्ट्रक्शन देता है नौकर की बॉन्ड स्लेव की 
ये बॉन्ड स्लेव है जिसे मैंने बताया फिलिपियंस की पत्री में प्रवित पलूस बताता है डू लॉस यशु मसीह बॉन्ड स्लेब बन के आया जब वो नौकर बना वो बॉन्ड स्लेब बना यशु मसीह कहते हैं मरकुस रचित सुसमाचार नौ अध्याय के फोर्टी फिफ्थ वर्ष में यशु मसीह कहते हैं मैं सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया हूँ फिलिपियों दो की पाँच में लिखा है वो कैसे उसने नौकर का बॉन्ड स्लेब का स्वरूप धारण किया तो लिखा है स्लेब सिक्स ईयर्स तक मास्टर के घर में रहता है सेवन्थ ईयर में वो कॉन्स्टिट्यूशनली uh, फ्री है लॉफुली वो लौट सकता है अपने घर लेकिन अगर वो नौकर कहता है अपने स्वामी से मैं अपने घर में नहीं लौटना चाहता मैं अपने स्वामी के घर में सेवा करना चाहता हूँ तो स्वामी नौकर को कहाँ लेके जाता है अपने घर के डोर के पास और वहाँ उसके कान को क्या कर देता है छेद देता है तो डोर बहुत इम्पोर्टेंट है किसके लिए डोर इम्पोर्टेंट है उबेद के लिए हाल लू यह इप्सियों दो की फिलिपियों दो की पाँच छः सात पढ़े यीशु मसीह सर्वेंट है हाल लू यह वॉइस इज़ वेरी लो अब देखिए इंटरनेट की ही प्रॉब्लम है हाल लू यह यीशु मसीह के कान यीशु मसीह के ईयर नेल किए गए क्रॉस पे हाल लू यह उसके पिता के घर में हाल लू यह क्यों क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि पिता मैं सिर्फ तेरी आवाज सुनना चाहता हूं पिता मैं केवल तेरी आवाज सुनना चाहता हूं यीशु मसीह ने कहा कि जब तक पिता कुछ नहीं कहेगा मैं कुछ नहीं कहूंगा यीशु मसीह ने कहा जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं मैं वही करूंगा अगर पिता बोलेगा तो मैं बोलूंगा अगर पिता नहीं बोलेगा तो मैं नहीं बोलूंगा हाल लू आई वॉन्ट से आई थिंक My eyes will be at the door of my master. My eyes will be at the door of my father. मेरे पिता के घर के द्वार पे मेरी आँख लगी रहेगी देखिए भाई और बहनों आप किसी और पे आँख मत लगाइए यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का पैटर्न है उसका पिता यीशु मसीह ने जो पिता को मिनिस्ट्री करते देखा वही मिनिस्ट्री की यीशु मसीह ने जो पिता को कहते सुना वही कहा आप दूसरों की कॉपी क्यों करते हो आप देखते हो दूसरे प्रीचर कहते हैं कैंसर चला जा सर दर्द चला जा गुर्दों की बीमारी चला जा हड्डियों की बीमारी आप भी वैसे शुरू कर देते हो करना आप जो उनका स्टाइल देखते हो वही स्टाइल मारने लग जाते हो अरे भाई आपके लिए एक टेलर मेड स्टाइल है पिता के पास योर ओन कस्टम मेड स्टाइल यू डोंट हैव टू कॉपी ह्यूमन बींग यू डोंट हैव टू कॉपी अदर पास्टर्स कि दूसरे कर रहे हैं जी गोल्ड स्टार आया गोल्ड स्टार आप भी शुरू कर दो जी गोल्ड स्टार आया जेम्स गिरने लगे हैं जूल्स की बारिश होने लगी है वाई वुड यू से दैट जीजस सेड आई विल नॉट से अ वर्ड अनलेस आई हीयर माई फादर से आई विल नॉट डू अ थिंग अनलेस आई सी माई फादर डू अ थिंग यू हैव टू कॉपी योर फादर इन हेवन यू डोंट हैव टू कॉपी अदर पीपल हाल लू पृथ्वी के ऊपर ब्राइड ने क्या किया ब्राइड ने सब कुछ मैसअप किया है आज आपको मालूम दुनिया में कंटेम्प्रेरी चर्च है जो बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमें चर्च को रेलिवेंट बनाना है शायद बाइबल आउट फैशन हो गई है शायद ये हजारों साल पहले लिखी गई है अब इसका रेलिवेंस नहीं है इस दुनिया से सो दे कम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ contemporary church they talk about all inclusive church they say church must include lgbtq all kind of error and all kind of debauchery and selfishness should be accepted in the church all inclusive church contemporary church they talk about church church that is culturally compatible culture ke sang chalne wali kalisiya chahiye and they call it emerging church modern church ये नए नए नाम दिए जा रहे हैं और आपको मालूम इसके अंदर म्यूजिक भी कंटेम्प्रेरी चाहिए आपको सेकुलर वर्ल्ड में सीखे हुए म्यूजिशियन चाहिए ट्रेंड सिंगर चाहिए जो सेकुलर म्यूजिक जानते हैं पॉप रॉक जैज हैवी मेटल उस सबको फ्यूजन करके लाना है चर्च के अंदर ये काम चल रहा है अभी चर्चेस के अंदर फॉग लाइट है क्योंकि ग्लोरी नहीं है खुदा की वहां पर दे हैव यू नो बॉल्स बिग मैसे बॉल्स लाइक डिस्को पॉप्स एंड यू नो थिएटर्स एंड डिस्कोथेक्स 
like crystal balls and um, you know all kind of blazing lights laser lights fog machines because there is no glory the light of the lord doesn't show up that is why people have to have duplicate lights lights they have watered down the gospel parmeshwar ke kalam mein pani mila ke isko patla kar diya hai parmeshwar ke kalam ka content badal diya maine aapko bataya kyun yahudi log puri duniya mein titar bitar hue kyun unke upar sword aayi prabhu ne kaha i will send the sword i will send the famine i will send the pestilence then i will send the beast ye char hi judgment hain the sword the famine the pestilence and the beast the pestilence is wreaking havoc in the earth and the next that we are anticipating is the beast the anti christ that is the pattern of god's judgment and why would god send judgment on the people of israel kyunki wo parmeshwar ke kalam ko todte marodte the unhone moses ke law ko parmeshwar ki vyavastha ko preach nahi kiya unhone halaga hagada gamara aur talmud jo kala black talmud unhone likha जाके बैबलॉन में सटैनिक टेलमद उसको प्रीच किया उन्होंने हलागा को हगाडा को मिशना को परमेश्वर के कलाम को तोड़ा मरोड़ा ट्विस्ट किया उसे पेश किया वो लोगों को रबियों की इंटरप्रिटेशन सिखाते थे मनुष्यों की रीति रिवाज और परंपराएं सिखाते थे वो यहोवा के कलाम को नहीं सिखाते थे यही किया है वेस्ट की चर्च ने यही किया है तोड़ा है मरोड़ा है परमेश्वर के सच्चे और जिंदा कलाम को तुच्छ बना के लोगों के आगे पेश किया है एंड दे मेड द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ नन इफेक्ट फ्रेंच ईडियम है नल एंड वॉइड हाल लोगों को कंफर्टेबल करना चाहते हैं पीपल शुड फील कंफर्टेबल कई चर्चेस तो अमेरिका में उन्होंने इरेज कर दिया है कई वर्ड जैसे रिपेंटेंस दे डोंट वांट टू प्रीच रिपेंटेंस दे से नो 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 दैट्स डिसऑनरिंग ह्यूमन सेल्फ एस्टीम डोंट टॉक अबाउट जजमेंट डोंट टॉक अबाउट सिन दे आर रिप्लेसिंग दीज वर्ड्स विद सम अदर कंफर्टेबल वर्ड्स टू मेक पीपल फील कंफर्टेबल इन द चर्च so that the churches grow that the number of people in the churches is 30000 40000 50000 100000 they have big massive arenas and they care about the attendance and they say this is the gospel of love that is absolutely pseudo love false love they are leading the flock directly into hades patal ki aur kalisia ko wo log lekar ja rahe hain hallelujah हाल लुइया भाई और बहनों फिलिपियो नौ दो की नौ में क्या लिखा है गॉड हाईली एग्जॉल्टेड हिम बिकॉज ही बिकेम बॉन्ड स्लेब because he remained obedient even obedient unto until the death on the cross he was put on the cross so god highly exalted him and god has given him a name that is above every other name it is his servanthood he obeyed ship the doulos servant is the reigning king seated at the right hand of the father वो डूलॉस बना बंधुआ गुलाम बना बंधुआ गुलाम आप मालूम कब बनते हो बंधुआ गुलाम अब तब बनते हो जब आपने सिक्स ईयर्स मिनिस्टर कर लिया है एंड यू एंटर्ड इनटू द सेवन्थ ईयर द सिक्स ईयर यू कंप्लीटेड यू मटोर्ड योरसेल्फ इन द सेवन्थ ईयर यू बिकेम फ्री यू कुड गो बट यू चोज नॉट योर फ्रीडम रादर यू सेड आई लव माई मास्टर पियर्स माई ईयर तो आपके कान को क्या किया गया छेदा गया वचन में लिखा है उसने मेरे कान को खोल दिया है ताकि मैं उसकी आवाज को सुनूं डूलॉस केवल अपने स्वामी की आवाज को सुनता है उसके ईयर जो है स्वामी की वॉइस की फ्रीक्वेंसी पे ही सेट होते हैं वो और किसी की आवाज को नहीं सुनता है लिबर्टी जब आप फ्री होंगे जब आपको फ्रीडम मिलेगी तभी आप सर्वेंट बन सकेंगे 
और जब आप सर्वेंट बनेंगे तभी आपको फ्रीडम मिलेगी ये जो फ्रीडम है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा भाई और बहनों ये फ्रीडम आपको मिलती है जब आप उसके नौकर बनते हैं बंधुआ गुलाम बनते हैं और जब आप बंधुआ गुलाम बनते हैं तभी आप फ्री होते हैं और जब आप फ्री होते हैं तभी आप उसके बंधुआ गुलाम बन सकते हैं मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ मेरे को डार्कनेस में पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है रूट पे लेकिन मैं ये वचन आपको देना चाहता हूँ इब्रानियों की पत्री में चलिए मेरे साथ हीब्रूस इब्रानियों की पत्री टर्न टू हीब्रूस इब्रानियों की पत्री में आइए हाले और उसके आप चलें थर्ड चैप्टर में हीब्रूस चैप्टर नंबर थ्री हीब्रूस चैप्टर नंबर थ्री Hebrews chapter number थ्री Let me read for you, beginning from verse number वन सुनिए Wherefore, holy होली ब्रदर एंड पटेकर ऑफ द हैवनली कॉलिंग कंसिडर द अपॉसल एंड हाई प्रीस्ट ऑफ अ प्रोफेशन क्राइस्ट जीजस हु वॉज फेथफुल टू हिम दैट अपॉइंटेड हिम एंड एज ऑल्सो मोजेज वॉज फेथफुल इन ऑल इज हाउस फॉर दिस मैन वॉज काउंटेड worthy of more glory than moses in as much as he who he who hath builded the house hath more honor than the house for every house is builded by by some man but he that built all things is god and moses was very faithful in all god's house as a servant for a testimony of those things which were to be spoken after hallelujah ab suniye dhyan se moses ne kya kaha moses ne israel se kaha bilkul ek mere jaisa parmeshwar nabi aapke beech mein bhejega and you will recognize him because he will look like me ek aur nabi aayega tumhare beech mein jise yehova bhejega wo bilkul mere jaisa lagega yahan pe dekhiye jo main aapko batana chahta hu मोजेज और जीजस को कंट्रास्ट कर रहा है इब्रानियों को लिखने वाला मोजेज मोजेज परमेश्वर के घर में परमेश्वर की किंगडम में परमेश्वर का घर है परमेश्वर की किंगडम मोजेज परमेश्वर की किंगडम में एक फेथफुल सर्वेंट था मोजेज वॉज ए फेथफुल सर्वेंट इन द किंगडम इन द हाउस जो हाउस है वो किंगडम है परमेश्वर का घर है परमेश्वर की किंगडम तो मोजेज कहता है गॉड विल गिव यू अनदर प्रॉफिट जस्ट लाइक मी हाले लुया वर्स फाइव में वर्स फाइव में लिखा है थ्री वर्स नंबर फाइव में मोजेज इज अ फेथफुल सर्वेंट इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड एंड गॉड इज गोइंग टू गिव अनदर वन जस्ट लाइक हेम मोजेज वॉज फेथफुल सर्वेंट सो इज जीजस फेथफुल सर्वेंट इन द हाउस ऑफ गॉड हाले लुया मोजेज हाउस ऑफ गॉड में फेथफुल सर्वेंट था और जीजस हाउस ऑफ गॉड में फेथफुल सर्वेंट है ओबेद यशु मसीह ओबेद है बॉन्ड स्लेब है हाले लुया बॉन्ड स्लेब कौन है आयन बेथ दालित ओबेद आयन बेथ दालित आयन का मतलब आंख बेथ का मतलब घर घर में नौकर है वो बट उसकी आंख कहाँ है स्वामी के द्वार पे है डोर पे है ही कीप्स द आईज ऑन द हाउस ही कीप्स द ही स्टेज ऑन द हाउस बट ही कीप्स द आईज ऑन द डोर ऑफ द मास्टर ओबेद कौन है जो स्वामी के घर में स्वामी के द्वार पे अपनी आंख लगाता है क्योंकि जब उसकी लिबर्टी मिलती है उसको सेवन्थ ईयर में वो अपने स्वामी से कहता है आई वॉन्ट टू स्टे विद यू सिंस आई लव यू सिंस आई लव यू आई वॉन्ट टू सर्व यू ये जो सर्वेंट हुड है भाई और बहनों इट स्टैम्स आउट ऑफ लव हाल लु इट डजेंट स्टैम आउट ऑफ कंपल्शन इट फ्लोज आउट ऑफ ए हार्ट दैट इज that is loaded with love for the master and why it is why uh, it it is um uh iron beth and dalit obeyed because he keeps an eye on the door wo jab free hota hai jab usse freedom milti hai 6 years ke baad to wo apne swami se kehta hai mere kaan chhed dijiye i want to convert this freedom into bond slavehood लिबर्टी आपको सर्वेंट बनाती है कंपल्शन आपको सर्वेंट नहीं बनाती आप सर्वेंट बनते हो जब आप लिबरेट होते हो परमेश्वर के 
पवित्र आत्मा की कुदरत यीशु मसीह के लहू के अद्भुत काम और परमेश्वर के वचन के आपकी बोन मैरो में सेटल होने के बाद आपको मालूम परमेश्वर के कलाम का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है आपके जीवन में हीब्रूज फोर ट्वेल्व पढ़िए आपकी बोन मैरो में सेटल होता जाके कलाम दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इट स्टार्ट ट्वेलिंग इन योर बोन मैरो हाल लू या थैंक यू जीजस तो दो ही हाउस है हाउस का मतलब है किंगडम एक फादर का हाउस है पिता का हाउस है एक फिराउन का हाउस है हाउस ऑफ द फेरो ऑल्सो अ किंग एंड फादर इज ऑल्सो किंग वन इज द किंगडम ऑफ डार्कनेस फेरोज किंगडम इज द किंगडम ऑफ डार्कनेस एंड फादर्स किंगडम इज द किंगडम ऑफ मार्वलस लाइट हाल लू या उसने हमें he has translated us out of the domain of darkness and has planted us into the kingdom of his beloved son the kingdom of marvelous light adbhut jyoti ke rajya mein pita hame pravesh kara ke laya aapko malum is sansar mein manushya asal mein manushya ki jo real search hai na eventual search search wo it's not for riches it is for significance man wants to know who am i Why am I here? What is my true self-worth? Man explores his identity in this world, and you know there are so many kind of fake identities. People want to find an identity in pleasure. People want to find an identity in the pursuit of their career, in the pursuit of their business. They want to accumulate wealth. You know, somebody in different professions, in different careers, people are trying to find the worth for their life. They are looking for the identity. They want to establish their identity, who they are. in their worldly pursuit but you will not find your identity in any other thing your identity is hidden in god hallelujah aapki identity aapki self worth jo hai wo chhipi hai parmeshwar mein aur aapki jo true identity aap kab discover karte ho when you become servant of god obed yah wo badaya hai na ek nabi uska matlab hai obed yah yehova ka naukar जब आप यहोवा की सर्वेंट हुड में आते हो हाल लुइया हाल लुइया प्रभु ने कहा यू कैनॉट सर्व टू मास्टर्स एक ही मास्टर की आप सेवा कर सकते तो मैंने आपको बताया कि जब एक्सडस ट्वेंटी में यहोवा परमेश्वर टेन कमेंडमेंट्स देता है उसी के राइट आफ्टर ट्वेंटी फर्स्ट चैप्टर में यहोवा परमेश्वर बॉन्ड स्लेब की बात करने लगता है स्लेब की क्राइटीरियन देता है परमेश्वर स्लेब्स के लिए देखिए आप यू इधर सर्व गॉड और यू सर्व डार्कनेस एंड द थर्ड थिंग दैट यू सर्व इज योर सेल्फ यू कैन सर्व योर सेल्फ वेन यू सर्व योर सेल्फ इट इज सो इजी फॉर यू टू कमिट अडल्ट्री वेन यू सर्व योर सेल्फ इट इज सो इजी फॉर यू टू मर्डर वेन यू सर्व सेल्फ इट इज सो इजी फॉर यू टू लाई when you serve self it is so easy for you to bear fault false witness you can break all 10 commandments when you are selfing when you are serving yourself when you are serving darkness you can break any commandment it is so easy but when you serve your lord god as do loss as obeyed you will be incapacitated to do so that code will be inside you The Ten Commandments are connected to servanthood. Thus, नियम बंधुआ गुलामी के संग जुड़े हुए हैं इसलिए इसीलिए निर्गमन 20 में 10 नियम दिए गए हैं और निर्गमन 21 में बॉन्ड स्लेब के बंधुआ गुलाम के नियम दिए गए हैं क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड आपस में जुड़े हैं जब आप बॉन्ड स्लेब बनते हो तब आ, आप बनते तब हो जब आपको ट्रू लिबर्टी मिलती है छः साल वेन यू सर्व इन द सेवन्थ ईयर यू आर फ्री टू गो दैट इज द ईयर ऑफ योर लिबर्टी यू कैन गो बट यू चूज नॉट टू टेक योर लिबर्टी राधर यू सरेंडर योर लिबर्टी एट द फीट ऑफ योर मास्टर एंड यू टेल योर मास्टर टेक मी टू द डोर बिकॉज इफ ए बॉन्ड स्लेव ए ओबेद ऑलवेज कीप्स इज आईज ऑन द डोर आई एन बेथ द लेट आई एन आई बेथ इन द हाउस keeps his eyes on the door 
दैर आई वॉन्ट टू बिकम अ बॉन्ड स्लीव आपको मालूम पॉल दी अपॉस्टल क्या लिखता है अपिसल्स में वो जेल में है रोमन जेल में है आपको मालूम वो क्या लिखता है एक 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 पत्री में लिखता है पॉल ए प्रिजनर ऑफ द लॉर्ड जीजस क्राइस्ट पॉलूस ये नहीं लिखता पॉल ए प्रिजनर ऑफ सीजर पॉल ए प्रिजनर ऑफ नीरो नो 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 वो लिखता पॉल ए प्रिजनर ऑफ द लॉर्ड जीजस क्राइस्ट आपको मालूम क्यों क्योंकि पॉल ट्रू लिबर्टी एंजॉय करता है पॉलूस जेल की सलाखों के पीछे भी आजाद है इस दुनिया में लोग फ्री हैं फ्री वर्ल्ड में घूम रहे हैं लेकिन फिर भी शैतान की सलाखों के नीचे हैं आप आजाद हो दुनिया में लेकिन फिर भी शैतान की जेल में हो पलूस को कैसर ने जेल में डाला है लेकिन पलूस फिर भी आजाद है क्योंकि वो पॉल ए प्रिजनर ऑफ क्राइस्ट लिखता है और आपको मालूम पिसल में क्या लिखता है पलूस पलूस लिखता है पॉल ए बॉन्ड स्लेव ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ही यूजेस ए ग्रीक वर्ड डू लॉस विच इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ सर्वेंट हुड ए सर्वेंट हु वुड डू ऑल काइंड ऑफ मीनियल असाइनमेंट A servant who has no will, servant who has no mission in his life, a servant who has no agenda, a servant who has no vision of his own, a servant who doesn't live his life, a servant who lives the life of the master. The life that he lives, it's the life of the master. He lives to please his master. He always keeps his eyes on the master. He looks at the gesture of his master. He wants to do the pleasure of his master. Therefore, Paul, even though he is in Caesar's jail, he is still free. And the world that is free is still in the, still bound by chains of the devil. इस दुनिया में आजाद लोग पाप के गुलाम हैं, पाप की जंजीरों में हैं, शैतान की बेड़ियों में बंधे हुए हैं. लेकिन एक bond slave जो है यीशु मसीह का, वो जेल में होने के बाद भी आजाद है. देखते हैं अद्भुत बात प्रेत पुलूस कहता है पॉल ए बॉन्ड स्लेब ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट पॉल यीशु मसीह का डूलोस हाल यीशु मसीह का डूलोस आपको मालूम जो मोजेस की फर्स्ट फाइव बुक्स हैं उनके अंदर 613 हंड्रेड कमेंडमेंट्स हैं जिसे मिशना के अंदर जूश लोगों ने कंपाइल किया है 613. लेकिन आपको मालूम न्यू टेस्टामेंट में 1040 कमेंडमेंट्स हैं हाल लुया कितनी 1040. एंड यू ओबे दम ऑल थ्रू द होली स्पिरिट दे आर ऑल रिटर्न ऑन योर हार्ट यू बिकम अ लिविंग अपिसल ऑफ द लोड यू आपको मालूम मोजेज परमेश्वर का लॉ लेकर आया लेकिन यीशु मसीह मोजेस के लॉ को फुलफिल करने की पावर देते हैं आपको परमेश्वर के कलाम पे चलने की कलाम में जीने की कुदरत देते हैं यीशु मसीह हाल ये 1040 थाउजेंड ये एब्सोल्यूट हैं दे आर एब्सोल्यूट दे आर हिज वर्ल्ड गॉड इज एब्सोल्यूट गॉड इज होली एंड राइचस दीज वर्चूज ऑफ गॉड आर एब्सोल्यूट हाल आपको मालूम मिस्र से निकाल के परमेश्वर ने इसराइलियों को सिखाया हाउ टू अनलर्न द फिराउन वेज फेरोज वेज फेरो फिराउन के मार्गों से कैसे निकलना है जो उनके अंदर थे इनकलकेट हुए थे उनके अंदर तो भाई और बहनों ओबेद क्या करता है बॉन्ड स्लेब बॉन्ड स्लेब स्वामी के द्वार पे अपनी आंख गाड़ के रखता है और जब वो फ्री होता है उसकी लिबर्टी आती है सेवन्थ ईयर में वो अपनी लिबर्टी को इनकैश करता है अपने मालिक को कहता है टेक मी टू द डोर एंड पियर्स माय ईयर मेरे कान को खोल दे मेरे कान को खोल ताकि मैं तेरी आवाज को सुनूं। जीसस बिकेम अ बॉन्ड स्लेव मोजेस वाज अ बॉन्ड स्लेव हाल आपको मालूम हैवन में क्या होता है हेवन में दो गीत गाए जाते हैं सिर्फ दो एक मोजेज का गीत है और दूसरा है द सॉन्ग ऑफ द लैम हाल लुया बॉन्ड स्लेब्स के गीत गाए जाते हैं हेवन में लेट्स लर्न टू बिकम अ बॉन्ड स्लेब हम रूल एंड रेन करेंगे थ्रू 
our servanthood through our servanthood we shall reign we shall rule with him jesus became bond slave jesus remained obedient obedient even until the death on the cross therefore god hath highly exalted him and has given him a name that is above every name hallelujah that every knee should bow hallelujah and every tongue should confess that jesus christ is the lord to the glory of god the father hallelujah hallelujah thank you jesus to aaiye parmeshwar se kahe mere kaano ko khol मुझे सर्वेंट हुड सिखा परमेश्वर तेरी विधियाँ सिखा तेरे नियम सिखा परमेश्वर मेरे कानों को खोल यीशु मसीह के कान पिता ने खोले आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहते हैं यीशु मसीह कहते हैं जब तक पिता ना बोले मैं नहीं बोलूँगा जब तक मैं पिता को ना देखूँ काम करते मैं कोई काम नहीं करूँगा आई विल ओनली से वट फादर से इज एंड आई विल ओनली डू वट फादर डज हाल थैंक यू परमेश्वर से प्रार्थना करें परमेश्वर मेरी आंखें तेरे द्वार की ओर लगें मेरी आंखें संसार की ओर नहीं तेरी ओर लगें मेरे कान तूने खोले हैं ताकि मैं तेरी आवाज़ को सुनूं मेरी आंखें खोल ताकि मैं तुझे निहारूं मेरे हृदय को छू ताकि मैं तेरा सच्चा सर्वेंट बनूं और सर्वेंट हुड के थ्रू मैं रूल एंड रेन करना सीखूँ आपको मालूम आपको किंगशिप मिलेगी थ्रू सर्वेंट हुड आपको लीडरशिप मिलेगी थ्रू सर्वेंट हुड जीजस इज ओबेद बंधुआ गुलाम है यीशु मसीह पॉल दियो पॉसल वॉज अ बंधुआ गुलाम मोजेज वॉज अ बंधुआ गुलाम हाल आपको मालूम भाई और बहनों जब सिक्स इयर्स के बाद स्लेव को लिबर्टी मिलती है वो अपने स्वामी के पास जाता है अपने स्वामी से कहता है आपने मुझे फ्री विल दी है मैं अपनी फ्री विल आपको लौटाता हूँ I give you back my free will. That is the secret that I am telling you. Returning your liberty to make choice. Giving back to God your free will. Hallelujah. Aaiye prarthana kare. Prabhu hum prarthana karte hain apne logon ko servanthood sikhaye. Mujhe servanthood sikhaiye. I want to become obediya. Lord I pray that these people will become obedia Lord I pray for Daisy VS that she will become obedia I pray for Vinodini Christian she will become obedia Komal Masi will become obedia Harpal Singh will become obedia Meenu Sood and her husband will become obedia Sahil will become obedia Angela Droch will become obedia Vinita your daughter and her husband they will become obedia Harpal Singh Bajwa and his family will become obedia Sabhi Surjit will become obedia Lord Davinder Kullar and her household will become obedia Kundan Shah will become obedia Ravi Prakash and his household will become obedia Lord Vinod Krishnan from Canada will become obedia Raman Khan and his household will become obedia You will open their ear Lord I pray Hardeep Singh will become obedia Mahir ji will become obedia Sabhi Surjit and his household and all his loved ones will become obedia Lord will they will learn the secret pathways to become obedia Hallelujah Lord I pray for Amarjit Kaur she will become obedia Samina Ashraf will be obedia in the name of Jesus I pray for for lord bhag bhag bhagwat prasad he will become obedia lord wrinkle gaba kathuria will become obedia in the name of jesus lord i pray in the mighty name of jesus of nazareth lord for brother lalit mehra to become obedia sandra ramathar will become obedia lord i pray in the name of jesus lord all who are online right now Lord all who are online right, online right now I pray for them they will become obedient they will learn the secrets to become obedient true servanthood only a free only a liberated soul can become obedient people who are enslaved by darkness illusion of the enemy enemy the matrix of this world they can never learn servanthood Lord I pray for Hitesh Chopra that he will become obedient Lord learning the pathways to servanthood hallelujah that is the curriculum that heaven has given the earth for the future reigning kings 
Heaven is coaching and mentoring us through the Holy Spirit, through His Word and through His true emissaries, how we will become the rulers of the world that is coming. God is preparing us to rule the next kingdom that is coming. He will give us, there are billions of galaxies that He created. He will give us dominion over those galaxies. Hallelujah. He, you will become co-regent with God. You will become chancellors. You will become dukes and royal dignitaries. You will have different capacities to rule and reign. Do you know that your capacity to rule and reign and the expansion of your domain that will be in the next kingdom to come, it will be determined by the size of your servanthood. Your servanthood will determine what kind domain, what kind kingdom, the size of your kingdom, the authority of your rulership that God will bestow upon you. It is contingent upon your servanthood today. Ye bhed bata raha hu aapko. Aap kitne bade paimane ke naukar bane, ye decide karega kitne bade paimane ke king aap banenge aane wali kingdom mein. Read Philippians chapter number 2. Woh paimana hai. Yeshu Masih ne apne aapko khali kiya. Yeshu Masih ne इंसान का रूप लिया यीशु मसीह डोलोस बना उबेद बना मीनियल काम करने वाला सर्वेंट बना यीशु मसीह यीशु मसीह ओबीडियंट रहा क्रूस की मृत्यु तक ओबीडियंट रहा उसके बाद उसकी एग्जोल्टेशन आई उसको सबलिम अथॉरिटी मिली है द ग्रेटेस्ट रूलरशिप जीसस रिसीव्ड फ्रॉम द फादर ऑल द यूनिवर्स इज पुट अंडर हिज फुट and he is the king of kings and he is the lord of lords it came through servanthood aapki rulerhood aapki rulership aapki reigning capacity aapki kingship aapki authority aapki domain is directly contingent upon your servanthood Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं इन सब लोगों के लिए आपके दासों के लिए दासियों के लिए आपके खून में नहीं छिपाते हैं खुदावन सर्वेंट हुड असल में सनशिप है बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं बिटवीन सनशिप एंड सर्वेंट हुड ट्रू सनशिप इज सर्वेंट हुड एंड ट्रू सर्वेंट हुड इज एक्चुअली सनशिप तेरा धन्यवाद हम तेरे उबेद बने तेरे डुलोस बने ऐसा अनुग्रह हम पे कर खुदावन तेरे नाम की हम महिमा करते हैं तेरे नाम की स्तुति करते हैं खुदावन हम मिस्टर गुलाटी को तेरे आगे लाते हैं उसके जीवन में काम करें उसे छू के चंगा करें खुदावन हम प्रार्थना करते हैं वो जो बहन हॉस्पिटल में है जिसकी डिलीवरी होने वाली है खुदावन पिंकी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन हम जानते हैं सब कुछ तेरे हाथ में खुदावन एंड दिस इज गोइंग टू बी अ परफेक्टली नॉर्मल डिलीवरी लॉर्ड वी कवर हर अंडर योर ब्लड लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड फॉर पिंकी फॉर बॉडी पेन लॉर्ड एंड आई प्रे फॉर अनदर सिस्टर हु इज इन हॉस्पिटल फॉर हर खुदावन और भी जो प्रार्थना की बिनती है यहाँ पे शोहरी मैं आपके हजूर में उठाता हूँ आपका खून छिड़कता हूँ प्रार्थना की बिनती पर अपना हाथ बढ़ा के छुए और आशीषित करें यीशु मसीह के नाम में आमिन हाल लुया भाई और बहनों कल हम अर्ली मॉर्निंग आल वेक अप अर्ली मॉर्निंग और आपको मैसेज करूंगा अर्ली मॉर्निंग उठिएगा हम अर्ली मॉर्निंग वी विल गैदर द ड्यू ऑफ हेवन हाल लुया परमेश्वर की स्तुति करेंगे प्रार्थना करेंगे अर्ली मॉर्निंग उठ के भजन गाएंगे प्रभु की स्तुति करेंगे आराधना करेंगे और दो दिन के बाद तीन दिन के फास्ट हैं योम के पुर तक प्राश्चित के दिन तक प्राश्चित के दिन से तीन दिन पहले उपवास शुरू करेंगे और आप हमारे संग उपवासों में जुड़िएगा परमेश्वर आपको सामर्थ देंगे उपवास रखने की प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे सबको जय मसीह की